കോഴിക്കോട്ടെ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള സാഹിത്യോത്സവം പുതിയ വിവാദത്തിലേക്കെത്തുന്നു ഒന്നുമില്ല മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള സെഷനുകളുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതായത് മതം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നവർ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ബി സി ബുക്സും അതുപോലെ കെ സച്ചിദാനന്ദനുമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകർ ഇവർക്കൊന്നും മതമില്ലല്ലോ മതേതര ജീവിതം നയിക്കുന്നവരല്ലേ പക്ഷേ ചില മതക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് മുട്ടുപിറച്ച് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അനുസരിച്ച് പോകും എന്താ ചെയ്യുക അവസാന നിമിഷം എസ് എസ് എഫ് കാർ അതായത് എസ് എസ് എഫ് കാർ പരാതിപ്പെട്ടതിനാൽ പരിപാടികളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തി സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെ ഇത് തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളോട് മതജീവിതം മതരഹിത ജീവിതം എന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് നാടക കലാകാരൻ റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി ജസ്ന മാടശ്ശേരി എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് സംഘാടക സമിതി മതവർഗീയ സംഘടനകൾക്ക് കീഴടങ്ങിയ വിവരം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത് മതമൗലികവാദ സംഘടനകൾ പരിപാടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നതോടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ സംഘാടകർ മാറ്റം വരുത്തി പരിപാടിയിൽ മുജിബ് റഹ്മാൻ കിനാലൂർ മുഹമ്മദ് ഷമീം എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി സംവാദത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തി വിട്ടുനിൽക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാലങ്ങളായി കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പൊതുബോധ പൈങ്കിളി മതേതരത്വത്തിന്റെ തൂക്കമൊപ്പിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് എന്ന പൊറോട്ട് മതേതര നാടക രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു തിരുത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു അതായത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ അതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരിയും അതുപോലെ തന്നെ ജഷ്ന മാടശ്ശേരിയും ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവരെ അറിയാമല്ലോ വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തങ്ങളായ ചിന്തകളും ഇടത ചിന്തകളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും ജഷ്ന മാടശ്ശേരി പണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരിയായിരുന്നു അതും നമുക്കറിയാം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജമാഅത്തുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഷമീമിനെയും മുജാഹിദ് പ്രഭാഷകനായ മുജീബ് റഹ്മാൻ കിനാലൂരിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മതരഹിത ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന സെഷൻ മതജീവിതം മതരഹിത ജീവിതം എന്ന് പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ പോസ്റ്റർ ഇറക്കുകയാണ് ഡി സിയും ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറായ സച്ചിദാനന്ദനും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും സച്ചിദാനന്ദനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി പറയുന്നു ശരിയല്ലേ അതായത് അവനവൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവനവൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മതം വേണം അതെ സച്ചിദാനന്ദന് ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ പ്രീണനവും ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ പറച്ചിലൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ബീഹാറിലും അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലും എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ സച്ചിദാനന്ദൻ ഉടൻ പേനയെടുക്കും കവിത എഴുതാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആരെ കൊന്നാലും ആര് ചത്താലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സച്ചിദാനന്ദൻ പേന അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വായിൽ തുണിയും തിരികെ മിണ്ടാതിരിക്കും സച്ചിദാനന്ദനും സാറാ ജോസഫും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഉടനെ സച്ചിദാനന്ദൻ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അവരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരും ഈ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ സച്ചിദാനന്ദനെ പോലെയുള്ള കപട ബുദ്ധിജീവികൾ ഓർക്കേണ്ടതല്ലേ താങ്കൾ കവിത എഴുതിക്കോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോളൂ അതൊക്കെ ചെറുത് തന്നെ പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വിവാദമായിരിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി സംഘപരിവാറിനെതിരെ നിരന്തരം കവിതയും കഥയും എഴുതി അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മാധ്യമം പോലെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അച്ചടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാർ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുമെന്നും റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ബാലൻസ് കുറവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് പരിപാടിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു അതായത് ബാലൻസ് കുറവാണ് മതത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് പക്ഷേ മതേതര പരിപാടിയാണ് കേരള സാഹിത്യോത്സവമാണ് പക്ഷേ മതങ്ങളുടെ ബാലൻസ് കുറവാണെന്നാണ് സച്ചിദാനന്ദ മാഷു പറയുന്നത് എന്തേ സച്ചിദാനന്ദ മാഷയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവുമോ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനീസ് 